Så jeg vil ta opp emnet og andre krigføring i dag. Så, if you have your Bibles with you, I'd like you to open to Ephesians chapter 6. Åpne Bibelen i Ephesians 6. Verse 10 to verse 18. 10-18. Let me read in English. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Endelig, mine brødre, vær sterke i Herren og i hans kraft og hans makt. Ta på Guds fulle rustning, så du vil være i stand til å stå på imot den onde. For vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men imot makter og myndigheter, og ånder i mørke i denne tiden. Igjen imot åndelige krefter av ondskap i det himmelske plasset. Derfor ta opp hele rustningen til Gud, så du vil være i stand til å stå imot på den onde dag. Og når du har gjort alt, stå da fortsatt. Stå videre og ha rundt din kropp belte og Bystplaten av rettferdighet, og beltet er sannheten. Og på føttene så skal du ha det evangeliet som gir fred. Og overalt ta om troens skjold, så du vil være i stand til å stoppe alle den åndes brennende piler. Og ta på frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Be alltid med alle slags bønner påkallelser i ånden og vær våken til enden imot alle prøvelser og fristelser som er imot i helgen. Shall we pray? Nå pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. We invite your holy presence in the midst of us, O Lord. Be with us, Lord God, as we study spiritual warfare. Open up our hearts, Lord, and our minds to understand. Lord, be with us today, Lord God. We want to know you more. We want to know more about, Lord God, spiritual warfare, the battles that we face, and how to win them. I declare in the name of Jesus that today, Lord God, you will reveal yourself to us in a very special way. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name, amen. Well, let me read to you an introduction for spiritual warfare. There is a revival of interest in the occult in this generation. Witchcraft, astrology, sorcery, Satan worship, and other similar practices are on the rise. They are found in different forms and avenues. They may appear as a harmless card or a computer game. They become themes for motion pictures and television shows. They even appear as animation for kids. Ja, det er også til underholdning for barn. They may also come in a form of entertainment. De kan også være en form for underholdning. They appear like toys and books. De ser ut som leker og bøker. Or even through fads like fashion and accessories. Ja, til og med også i mote og lignende. The popularity of the occult 
populariteten til det to kulte. Demon possession and satanism have become common subjects in entertainment media. Demonbesettelse og sånne ting, det er blitt populært i masse media. Palm reading, mediums, crystals, and witches appear more visible today than any time in history. Og lese også krystalkuler og sånt nå er blitt mer og mer vanlig i våre dager. Satan loves it. Satan elsker det. He gets promoted so fast while he keeps the people in ignorance of his existence. Han klarer å gå frem fordi at folk ignorerer hva det egentlig er. Satan is real. Satan er virkelig. And knowing the truth about him And the dangers of the occult can help us avoid falling into his lies and traps. The intention of this teaching is to expose the works of Satan and the devil. As well as to equip the Christians in the area of spiritual warfare. Også til å utruste troene i denne åndelige krigføring. Men har to basic responses to the devil and demons. Altså, mennesker har to eventuelt forbindelser til den onde. Number one, they either know too much about them. Det første, de vet ikke nok om ham. Bringing into them a harmful curiosity. Altså, det er noe som skader de som ser spennende ut. They open a desire to meet them and benefit through the demonic powers. De åpner opp og tar imot onde krafter. And on the other hand, there is the other approach to Satan. Det er også en annen måte som Satan kommer inn på. Which is usually hiding behind the intellectual approach. Som gjemmer seg bak intellektuelle ting. They deny the existence of Satan. De altså tror ikke på Satan. And hide behind modern day patterns of thinking and philosophies. Og de gjemmer seg bak moderne ting i våre dager. Both of which are extremes and must be avoided. Alt er ekstremt og må bør unngås. The Bible provides us sufficient information about them. Bibelen viser oss informasjon av dette. The battle is real. Kampen er virkelig. I submit that the responsibility of spiritual warfare ja, det er mulig med åndelig krigføring. Belongs to every genuine born-again Christian in the Church of Jesus Christ. Det kan utføres av enhver på nytt født person i Kristi menighet. And the only reference that we can use to understand spiritual warfare Og det eneste som vi kan forstå åndelig krigføring Is primarily the Bible. Det er Bibelen bare. You see, in our text, in Ephesians chapter 6, verse 10 to verse 18, her i Efesene 6, 10 til 18. It says that we should put on the full armor of God. Står det at vi skal ta på oss Guds fulle rustning. So the question is, are you wearing it right now? Or are you supposed to put it on? Spørsmålet er, har du det allerede på, eller skal du ta det på? When you ask a lot of people, do you have the armor of God on? Or... Når du spør mange mennesker, har du Guds kjøle rustning på? Or do you have to put it on? Eller må du ta den på? Who among you here believe you have it on? Mange her tror at du har den på. Who among you here believe that you have to put it on? Hvor mange tror at du må ta den på? Well, the right answer is, both is right. Ja, det er begge deler. There are days that you feel you have it on. Det er dager du føler at du har den på. There are days that you know that you have it on. Det er dager at du vet at du har den på. But there are days that you know you have to put it on. Det er dager at du vet at du må putte rustningen på. In the passage that we read, Her i det vi leste, There are two times that the mention, the, the, the word put on the full armor of God is mentioned. Her står det to ganger nevnt, ta på Guds følge rustning. It's, the two incidents are number one, when we, we, we should wear it against the devil's schemes. Det første er, altså vi skal ha det mot djevelens angrep. And the second one is when the day of evil comes. Og det andre, når den onde dag kommer. Now we have, we have to be aware of the evil around us. Vi må være våkne for det onde rundt oss. As a Christian, it comes in two ways. Som en trone så kommer det på to måter. It comes through the evil one. Det kommer ved den onde. And it also comes through an evil day. Og det kommer også på en ond dag. When we say we take a stand against the devil's schemes. Når det står at vi tar stand imot satans onde angrep. The evil one is trying to attack the believer. 
Den onde prøver å angripe den trone. But when we say when the day of evil comes, men når det står den på den onde dag, what it is talking about is that there are days where temptation is stronger. Also her er det snakk om det er dager hvor fristelsen er sterkere. There are days wherein you feel that the battle is more intense. Det er dager da du føler at kampen er verre. And afterwards it mentioned the whole armor of God. Og så leser vi om Guds fulle rustning. The belt of truth. Sandelsen belt. The breastplate of righteousness. Brystplaten av rettferdighet. The sandals of readiness. Sandaler av rettferdighet. The shield of faith. The helmet of salvation, and also it says pray in the spirit on all times. Oh, also be on all time. Everybody say the armor of God. All say good listening. We should wear the armor of God. Can I hear an amen? Yeah. We mo all have to get listening. We know today that many Christians are passing through. A lot of battles. Vi vet at i dag mange kristne går gjennom kamper. And my prayer is that our understanding of this will somehow guide us og at dette her kan lede oss to always keep a victorious life. Og alltid leve et seierikt liv. Now let's study the foundation of spiritual warfare. Vi vil studere grunnlaget for ånde krigføring. The first lesson we need to learn is that Jesus is a victorious God. Det første vi må lære er at Jesus er en seiersdik Gud. 2,000 years ago, ago on the cross of Calvary, Jesus defeated the enemy. 2,000 år siden så bekjempet Jesus Satan på Galgata. In Colossians chapter 2 verse 15, Colossene 2, 15, it says, And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, Triumphing over them by the cross. Og i det han stilte makten og myndigheten og opplyste skue og viste deg som seier seg over dem på korset. The Bible teaches us of a victorious God. Bibelen viser oss en seierstrik Gud. That God has overcome the evil one. At Gud har overvunnet den onde. That God has overcome everything that needs to be overcome. At Gud har overvunnet alt som trengs å overvinnes. That is why we Christians, we can overcome through Christ. Derfor så kan vi kristne overvinne i Kristus. Jesus is a victorious God. Jesus er en seierstrik Gud. Secondly, Satan is a defeated enemy. Det andre, Satan er en bekjempet fiende. In 1 John 3, verse 8, 1.3.8 The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Han som synder er djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen, for dette har Guds sønn kommet og statfestet, at han vil ødelegge djevelens arbeid. Satan har vært defeated 2,000 år siden. Satan ble beseiret 2000 år siden. Now, if Jesus is a victorious God, Jesus er en seierstrik Gud, and Satan is a defeated enemy, og Satan er en beseiret fiende, then why is the enemy moving today in this world? Men hvordan klarer da fienden gå frem her i verden? We have heard of people that are even in bondage over with Satan. Vi har hørt om mennesker som er bundet av Satan. So if Jesus is victorious, so on Jesus is saved, and Satan is defeated, or Satan is defeated, why are there people today in bondage? Why are there today people in bondage? We need to understand. We need to understand. That when we talk about man, man is deceived and manipulated by the devil because of ignorance and his free will or free choice to move away from God. You see, the Satan is a defeated enemy. Satan er en bekjempet fiende. But not everybody knows this. Men ikke alle kjenner til det. Not everybody understands this. Ikke alle forstår det. Not everybody is with Christ. Ikke alle er i Kristus. Our ignorance. Vår ignorance. And sometimes our free choice to move away from God. 
Og også vår frie vilje til å være med Gud eller ikke. Has caused Satan to take advantage over us. Dette har fått Satan til å ta overtake på oss. In Genesis chapter 3 verse 6. Første Mosebok 3 verse 6. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she ja, took some and ate it. Ja, kvinnen så at tre var bra med mat, og at det var velbehagelig for øyet, og 